எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்னா என்னென்னா த ஸ்டடி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் சார்ஜஸ் இஸ் கால் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் இல்லைனா ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டாட்டிக்னா அது வந்து மூவ் ஏதாவது ஒரு இது மூவ் ஆகாமல் இருந்துச்சு இல்லை சேஞ்ச் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ஸ்டாட்டிக்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்டேஷ்னரி சார்ஜஸ் பற்றி படிக்கிறது தான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் ஓகே ஸ்டாட்டிக்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போது சார்ஜஸ்னா என்னென்னு பார்ப்போம் சார்ஜஸ்னா அது எலக்ட்ரிக் சார்ஜ்னா இட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மேட்டர் ட்யூ டு விச் இட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஃபோர்ஸ் வென் பிளேஸ் இல்லைனா எலக்ட்ரிக் ஃபீல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்குன்னா அது ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுதுன்னா அதுக்கு காரணம் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேர் தான் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இது ஒரு யூனிட் வந்து எஸ்ஐ யூனிட் வந்து கூலும் கேபிட்டல் சின் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் சிஜிஎஸ் யூனிட் வந்து ஸ்டாட் கூலும் ஒரு இஎஸ்இ இஎஸ்யு ஸோ ஒன் கூலும் இது ரெண்டுத்துக்கும் நல்ல இருக்க ரிலேஷன் வந்து ஒன் கூலும் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு டென்த்து பவர் நைன் இஎஸ்யூ இதோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வந்து ஏடி ஏன்னா கரண்ட் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் பை டைம் ஸோ சார்ஜ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் இன்டு டைம் கரண்டோட டைமென்ஷன் ஏ சார்ஜ் டைமோட டைமென்ஷன் டி ஸோ ஏடி தான் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா ஃபார் சார்ஜ் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டக்டர்ஸ்னா என்ன இன்சுலேட்டர்ஸ்னா என்னென்னு பார்ப்போம்னா கண்டக்டர்ஸ்னா தே ஆர் சப்ஸ்டன்சஸ் விச் ஆலோ எலக்ட்ரிசிட்டி டு பாஸ் த்ரூ தன் அதாவது எந்த சப்ஸ்டன்ஸ்னா சார்ஜஸ் ஈஸியாக அதுக்குள்ளே மூவ் பண்ண அலோவ் பண்ணுமோ அதுதான் கண்டக்டர்ஸ் அதுவே இன்சுலேட்டர்ஸ்னா ஈஸியாக அலோ மூ சார்ஜஸ் அதுக்குள்ளே மூவ் பண்ண அலோவ் பண்ணாது அதெல்லாம் இன்சுலேட்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டும் இல்லாமல் இன்னொரு கேட்டகரி இருக்குது அதுதான் செமி கண்டக்டர்ஸ் செமி கண்டக்டர்ஸ் வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க மாதிரி அது வந்து பார்ஷியலாக அலோவ் பண்ணும் பார்ஷியலாக அலோவ் பண்ணாது அந்த மாதிரி அதுதான் செமி கண்டக்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ் பார்க்கலாம் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் என்னென்னா சார்ஜ் வந்து ரெண்டு வெரைட்டியில் வரும் மாஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு வெரைட்டி தான் இருக்கும் அதாவது மாஸ் வந்து எப்பயுமே பாசிட்டிவ் தான் நெகட்டிவ்னு நெகட்டிவ் மாஸ்ன்னு சொல்லவே முடியாது ஆனால் சார்ஜ் வந்து ரெண்டு வெரைட்டி ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் இன்னொன்று வந்து நெகட்டிவ் கன்வென்ஷன் படி பார்த்தா சார்ஜ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் வந்து பாசிட்டிவ்னு எடுத்திருக்கோம் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ்னு எடுத்திருக்கோம் அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னா லைக் சார்ஜஸ் வந்து ரிப்பல் பண்ணும் அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் பண்ணும் லைக் சார்ஜஸ்னா சேம் சைன் இருக்க சார்ஜ் அன்லைக் சார்ஜஸ்னா ஆப்போசிட் சைன் இருக்க சார்ஜ் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து சார்ஜஸ் குவான்டைஸ் இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த சார்ஜ் எப்படி அக்வயர் பண்ணும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னா ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னா அது வந்து லூஸ் எந்த எந்த ஆப்ஜெக்ட் எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணுதோ அது வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆகிடும் எந்த ஆப்ஜெக்ட் எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணுதோ அது வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆகிடும் ஸோ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ண முடியாது கெயின் பண்ண முடியாதுல்ல ஸோ வந்து சார்ஜ் வந்து இட் வில் பி அன் இன்டெக்ரல் மல்டிபிள் ஆஃப் சார்ஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் இங்கே ஈன்றது வந்து சார்ஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்த்து பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் அப்புறம் என்னன்றது நேச்சுரல் நம்பர் கேன் பி ஒன் டூ த்ரீ ஸோ ஒன் நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் கன்சர்வ் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா சார்ஜ் வந்து நம்மளால் கிரியேட்டும் பண்ண முடியாது டிஸ்ட்ராயிங் பண்ண முடியாது அது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் வேணால் பண்ண முடியும் சார்ஜ் கிரியேட் பண்ண முடியாது பட் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸை கிரியேட் பண்ணலாம் அது ஒரு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சார்ஜ் கேனாட் பி மாஸ்லெஸ் பட் மாஸ் கேன் பி கேன் எக்ஸிஸ்ட் விதவுட் அ நெட் சார்ஜ் சார்ஜ் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மேட்டர்னு பார்த்தோம் மேட்டர் இஸ் சம்திங் தட் ஹேஸ் மாஸ் அண்ட் வால்யூம்னு ஆல்ரெடி தெரியும் நம்மளுக்கு ஸோ சார்ஜ் வந்து மாஸ் இல்லாமல் இருக்க முடியாது பட் மாஸ் வந்து ஒரு நெட் சார்ஜ் இல்லாமல் இருக்க முடியும் ஸோ அதான் இந்த பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சார்ஜ் இஸ் நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் ஆனால் மாஸ் வந்து ரிலேட்டிவிஸ்டிக்னு சொல்லுவோம் சார்ஜ் நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக்னு என்ன அர்த்தோம்னா ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருக்குது அதுக்கு ஒரு சார்ஜ் கொடுத்துட்டோன்னா அது மூவ் ஆகிறப்ப அதோட சார்ஜ் மாறாது ஆனால் ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருக்குது அதோட மாஸ் எம்னா அட் ரெஸ்ட் எம் நாட் அட் ரெஸ்ட்னா அதோட ஸ்பீடு வீயாக இருக்கிறப்போ அதோட மாஸ் வந்து இப்படி இரு
எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ரேடியேஷனையும் எமிட் பண்ணும் ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ரேடியேஷனில் அது எனர்ஜி லூஸ் பண்ணும் அந்த ஃபார்மில் நெக்ஸ்ட் வந்து மெத்தட் ஆஃப் சார்ஜிங் பார்க்கலாம் மெத்தட் ஆஃப் சார்ஜிங் மெத்தட் ஆஃப் சார்ஜிங்னா இது வந்து எப்படி சார்ஜ் எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்டை சார்ஜ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் சார்ஜிங் பை ஃப்ரிக்ஷன்றது வந்து இன்சுலேட்டர்ஸ்க்கு சார்ஜிங் பை கண்டக்ஷன் அண்ட் இண்டக்ஷன் வந்து கண்டக்டர்ஸ்க்கு சார்ஜிங் பை ஃப்ரிக்ஷன்றது வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு இன்சுலேட்டர்ஸை நம்ம ரப் பண்ணுறப்போ ஃப்ரிக்ஷனால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்டுக்கு எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் எந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணுதோ அது வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆகும் எந்த ஆப்ஜெக்ட் எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணுதோ அது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆகும் அடுத்து சார்ஜிங் பை கண்டக்ஷன் இதில் அன்சார்ஜ் கண்டக்டரோட ஒரு சார்ஜ் கண்டக்டர் வைப்பாங்க ஸோ பை கண்டக்ஷன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து அந்த சார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகி அந்த அன்சார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சார்ஜ் ஆகிடும் ஸோ சார்ஜ் வந்து ஷேர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் செப்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறமும் ரெண்டுமே சார்ஜாக இருக்கும் சார்ஜிங் பை இண்டக்ஷன் எப்படின்னா ஒரு நியூட்ரல் கண்டக்டர் இருக்குது அது பக்கத்தில் ஒரு சார்ஜ்டு இன்சுலேட்டர் இல்லை கண்டக்டர் ஓகே ஒரு சார்ஜ் இன்சுலேட்டர் கொண்டு வராங்க சப்போஸ் அது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆகிச்சுன்னா உள் இந்த நியூட்ரல் கண்டக்டரில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போயிடும் ரிப்பல் ஆகும் ட்ரிப்பல் ஆகி ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போய் தேங்கிக்கும் அதனால் இங்கே கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே கொஞ்சம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும் இப்போது அந்த அதர் சைடை நம்ம ஏர்த் பண்ணிட்டோம்னா கொஞ்சம் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிரவுண்டுக்கு ஃப்ளோ ஆகிடும் கிரவுண்டுக்கு ஃப்ளோ ஆனோன்னே இந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு நெட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இந்த இந்த கண்ட இந்த இன்சுலேட்டரை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த மூணு மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சார்ஜிங் நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஷின் பார்க்கலாம் சிம்பிளான கொஷின் தான் கொஷின் என்னென்னா இது ஒரு கிளாஸ் ராட் இது சில்கு இது ரெண்டுத்தையும் ரப் பண்ணுறாங்க ரப் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிளாஸ் ராட்லேருந்து சில்குக்கு மூவ் ஆகிருக்கு ஸோ சில்க் வந்து ஒரு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆகிருக்கு கிளாஸ் ராட் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆகிருக்கு இப்போ சார்ஜ் ஆன் சில்க் அவங்க கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா சார்ஜ் ஆன் சில்க் வந்து மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு சில்க்கும் சார்ஜ் வந்து கிளாஸ் ராடும் கண்டுபிடிக்கணும் சொல்யூஷன் எப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் சார்ஜ்லேருந்து தெரியும் சார்ஜ் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் என் இன்டு இ வேர் இ வந்து சார்ஜ் ஆஃப் ஒன் எலக்ட்ரான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டு டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் இது வந்து மேக்னிடியூட் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன் ஆக்சுவல் சார்ஜ் ஆன் எலக்ட்ரான் வந்து மைனஸ் இ ஸோ இதை போட்டோன்னா கியூ வந்து இங்கே ஒன் மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் ஸோ மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் ஈக்குவல் டு என் டைம்ஸ் இ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் அப்போது இதில் வந்து என் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம்னா டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இப்போ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ என் வந்து மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்னு வந்துடும் இந்த மைனஸ் சைன் என்ன டினோட் பண்ணுதுன்னா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் ஆன கெயின் பண்ணனால தான் இது வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆகிருக்கு ஸோ அதுதான் அது டினோட் பண்ணுது அடுத்தது வந்து சார்ஜ் ஆன் த கிளாஸ் ராட் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணலாம் சார்ஜஸ் கன்சர்வ்டுன்னு தெரியும்ல ஸோ அதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு சிஸ்டமாக கன்சிடர் பண்ணோம்னா இனிஷ் சார்ஜ் வந்து இங்கே கன்சர்வ் ஆகுதுன்னா இனிஷியலாக எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கோ அதே அளவு தான் ஃபைனலாகவும் சார்ஜ் இருக்கணும் மொத்தமாக ஒரு சிஸ்டமாக பார்க்குறப்போ ஸோ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக எவ்வளோ சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா நெட் சார்ஜ் வந்து ஜீரோ ஃபைனல் நெட் சார்ஜ் வந்து சப்போஸ் கிளாஸ் ராடில் நம்ம க்யூன்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா சார்ஜு ஃபைனலாக இருக்க சார்ஜ் வந்து கியூ ப்ளஸ் மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது சார்ஜ் வந்து சார்ஜ் அந்த கிளாஸ் ராட் வந்து நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கூலும் சொல்ல போகலாம் கூலும்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாருன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட் சார்ஜஸ்ஸை அப்சர்வ் பண்ணார் ரெண்டு ஸ்டே
second one the it is proportional to the point uh, product of magnitudes of the charges so force and the proportional to q1 and q2 illa mod q1 mod q2 um kuda solikalam sign and the moment pannona third one the uh, and the force and the attractive ah irukum charge vand opposite sign ah irundhuchna charge uh, force and the attractive charge vand same sign ah irundhuchna adu vand repulse idu vand property of charge la nam paathutom so idu la irundha nam or expression eduthunona force is directly inversely proportional to r square and directly proportional to mod q1 mod q2 appo force is equal to some constant q1 q2 divided by r square nanthana இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து கூலும்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லுவாங்க இதோட வேல்யூ வந்து நைன் இன்டூ டென் டு த பவர் நைன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கூலும் ஸ்கொயர் இந்த கே வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இது வந்து இன்னொரு கான்ஸ்டன்ட் எப்சிலா நாட்டுன்றது இன்னொரு கான்ஸ்டன்ட் எப்சிலா நாட்டுன்றது என்னென்னா பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் பெர் மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஆர் வேக்யூம் இதோட வேல்யூ வந்து எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டுவெல் கூலும் ஸ்கொயர் per newton meter square adutha dielectric constant na enna paapu dielectric constant endradhu or idha innor words innor mari sonna dielectric constant or rate per meter vitti இது என்னென்னா ரேஷியோ ஆஃப் இது வந்து இப்படி ரெப்ரஸ் பண்ணுவாங்க எப்சிலான் ஆர் இது வந்து ரேஷியோ ஆஃப் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் த மீடியம் டு த பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் எப்சிலான் டிவைட் பை எப்சிலான் ஆர் இதுலேருந்து நம்ம எப்சிலான் என்னென்னு எழுதலாம் எப்சிலான் ஆர் இன்டு எப்சிலான் ஆர்டுன்னு சொல்லலாம் இந்த எப்சிலான் ஆரை நம்ம சில டைம்ஸ் கேன்னு கூட டெனோட் பண்ணுவோம் இது வந்து கேபிட்டல் கே இந்த கே வந்து ஸ்மால் கே ஸோ இன் ஜென்ரல் பார்த்தோன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் இன்டு கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த எப்சிலானுக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ போட்டோன்னா ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் இங்கே ஒரு எப்சிலான் ஆர் வச்சுக்கலாம் கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இது வந்து ஃபோர்ஸ் இன் மீடியம் ஃபோர்ஸ் இன் வேக்யூம் வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் ஆர் கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபோர்ஸ் இன் வேக்யூம் டிவைட் பை எப்சிலான் ஆர் இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா எப்சிலான் ஆரை நம்ம ஃபோர்ஸ் இன் வேக்யூம் டிவைட் பை ஃபோர்ஸ் இன் மீடியம் கூட எழுதலாம் ஸோ இப்படி கூட சொல்லலாம் இல்லைனா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பெர்மிட்டிவிட்டி எப்சிலான் டிவைட் பை எப்சிலான் ஆர்ட்டுன்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து வெக்டார் ஃபார்ம் ஆஃப் கூலும்ஸ் லா கூலும்ஸ் லாவை எப்படி வெக்டார் ஃபார்மில் எழுதலாம் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து கே கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதோட டேரக்ஷன் ஒன்று இருக்கணும்ல ஸோ இந்த வெக்டாரோட டேரக்ஷன் வந்து அலாங் ஆர் கேப் ஆர் கேப்ன்றது வந்து யூனிட் வெக்டார் ஜாயினிங் த டூ டூ சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் அதுக்கு வந்து ரெண்டு டேரக்ஷன் இருக்கலாம்ல ஸோ இது வந்து நம்ம இப்படி கூட இருக்கலாம் கே கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைட் பை ஆர் கேப் வந்து ஆர் வெக்டார் டிவைட் பை ஆர் ஸோ இது வந்து ஆர் வெக்டார் டிவைட் பை ஆர் கியூப்னு கூட எழுதலாம் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சப்போஸ் ரெண்டு சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது கியூ ஒன் கியூ டூ இது கியூ ஒன்னோட பொசிஷன் வெக்டார் ஆர் ஒன் கியூ டூவோட பொசிஷன் வெக்டார் ஆர் டூனா ஃபோர்ஸ் ஆன் எஃப் ஒன் டூனா ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் டியூ டு டூ எஃப் டூ ஒன்னா ஃபோர்ஸ் ஆன் டூ டியூ டு ஒன் ஸோ அதோட எக்ஸ்பிரஷன் இப்படி எழுதலாம் எஃப் ஒன் எஃப் டூ ஒன் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆன் டியூ டு டூ டூ டியூ டு ஒன் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் Q1, Q2 divided by R square around R cap. இந்த ஆர் கேப்ன்றது வந்து ஆர் 
டூ ஒன் கொஸ்டின் வெக்டார் இது வந்து யூனிட் வெக்டார் இந்த டைரக்ஷன் ஃப்ரம் ஒன் டு டூ ஸோ இது வந்து ஆர் வெக்டார் டிவைட் பை ஆர் இருந்தால் ஸோ ஆர் வெக்டார் டிவைட் பை ஆர் கியூ இந்த ஆர் வெக்டார்ன்றது வந்து கொஸ்டின் வெக்டார் ஃப்ரம் ஒன் டு டூவில் ஸோ அது வந்து ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் இந்த ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் பண்ணோம்னா இந்த வெக்டார் வரும் ஆர் டூ ஒன் வெக்டார் ஸோ ஆர் டூ வெக்டார் மைனஸ் ஆர் ஒன் வெக்டார் டிவைட் பை ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் இந்த ஆர்ன்றது வந்து மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் ஸோ அந்த மேக்னிடியூட் கியூ அதே எஃப் ஒன் டூனா ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்ஸ் நான் கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் டூ கேப் ஒன் ஆர் ஒன் டூ கேப் வந்து எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் டு ஆர் டூ ஒன் ஸோ மைனஸ் ஆர் டூ ஒன் கேப் இது வந்து மைனஸ் சைன் வேலையில் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி எழுதிட்டு இட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் சவன் டூ டியூ டு ஒன் அண்ட் எழுதினா ஸோ ஃபோர் சவன் ஒன் டியூ டு டூ வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் டு த ஃபோர் சவன் டூ டியூ டு ஒன் ஸோ அதான் இங்கே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் சூ கோபோசிஷன் பார்க்கலாம் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் சூ கோபோசிஷன் ஏன் வருதுன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்குறப்போ ஒரு சா ரெண்டு சார்ஜ் மட்டும் இன்ட்ராக்ட் ஆகுது மல்டிபிள் சார்ஜஸ் நிறையா சார்ஜஸ் வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி அதெல்லாம் இருக்கிறப்போ எப்படி ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் இது ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக என்ன ஐடியானா சப்போஸ் இங்கே கியூ இங்கே இங்கே ஒரு சார்ஜ் கியூ இருக்குது இங்கே கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ இதெல்லாம் இருக்குது இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபோர்ஸ் மீதி இருக்க சார்ஜஸ்னால் அஃபெக்ட் ஆகாது சேம் தான் இருக்கும் அது மாற மற்ற சார்ஜோட ப்ரெசன்ஸ்னால் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க ஃபோர்ஸ் வந்து மாறாது ஸோ அதுதான் பேசிக் ஐடியா அந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷனில் ஸோ இந்த இதோட ஃபோர்ஸ் இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் கியூ மேலே இருக்க ஃபோர்ஸ் எப்படி இருந்தாலும்னா நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆன் எனி சார்ஜ் பார்ட்டிகல் டியூ டு நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து வெக்டர் சம் ஆஃப் ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் ஆன் தட் சார்ஜ் டியூ டு அதர் சார்ஜஸ் டேக்கிங் ஒன் டேக்கன் ஒன் அட் அ டைம் இந்த சார்ஜ் மேலே டியூ டு ஒவ்வொரு சார்ஜ் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்கோ அதோட வெக்டர் சம் பண்ணோன்னா அதுதான் நெட் ஃபோர்ஸ் ஸோ எஃப் வந்து ஃபோர்ஸ் டியூ டு சார்ஜ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர்ஸ் டியூ டு சார்ஜ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர்ஸ் டியூ டு சார்ஜ் த்ரீ சப்போஸ் என் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே ஆட் பண்ணிகிட்டே போகணும் வெக்டர் சம் அப் டில் எஃப்என் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சில ப்ராப்ளம்ஸ் நான் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறேன் இதோட சொல்யூஷன்ஸ் வந்து டிஸ் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இது தான் இங்கே வந்து ரெண்டு சார்ஜ் ஸ்பியர்ஸ் இருக்குது சஸ்பெண்டட் பை ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் லென்த் இதோட லென்த்து இதோட லென்த்து ஈக்குவல் இது என்ன ஐடென்டிக்லி சார்ஜ்னால் ரெண்டுத்துக்கும் சேம் சார்ஜ் இருக்குது ஸ்ட்ரிங்ஸ் மேக் அண்ட் ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரி வித் ஈச் அதர் அப்புறம் வந்து இதை இது வந்து ஏரில் இதை வந்து ஒரு லிக்விடில் சஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த லிக்விடோட டென்சிட்டி என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆங்கிள் வந்து மறுபடியும் சேமாக தான் இருக்கும் சப்ஸ் சஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமும் அப்படின்னா டைரக்டிக் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் த லிக்விட் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் போத் டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட் அண்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்பியர் கொடுத்துட்டாங்க இதான் ஃபஸ்ட் கொஷின் அடுத்த கொஷின் வந்து ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் கியூ ஒன் வந்து அட் ஏ கமா ஜீரோ வைக்கிறாங்க அண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் சார்ஜ் கியூ டூ வந்து அட் ஜீரோ கமா ஏ வைக்கிறாங்க ஃபைன் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் கியூ ஒன் நீங்கள் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் கியூ ஒன் கண்டுபிடிங்க அண்ட் கியூ டூ ஆல்சோ கண்டுபிடிங்க ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் தேங்க்யூ